অ্যাসেম্বলি প্রোগ্রামিং এর বাংলা ভিডিও টিউটোরিয়ালে সবাইকে স্বাগতম আমি মাহমুদুল হাসান মন আজকে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে অ্যাসেম্বলি প্রোগ্রামিং এ ভেরিয়েবল ডিক্লারেশন করা যায় এতক্ষণ আমরা ইনপুট আউটপুট নিয়েছি রেজিস্টারে মাধ্যমে তো শুরুতেই আমরা লিখব ডট মডেল স্মল ডট স্ট্যাক হান্ড্রেড এইসও আমরা দিতে পারি বা দুইশো ছাপ্পান্নও দিতে পারি এখানে এরপরে আমরা নিলব ডাটা সিগমেন্ট ডাটা সিগমেন্টে মূলত আমাদের সবগুলো ভেরিয়েবল ডিক্লারেশন করতে হয় কারণ ডাটা সিগমেন্ট আমাদের কি করে ডাটা সিগমেন্টটি যে আমাদের যে ভেরিয়েবলগুলো ইনিশিয়ালাইজেশন করব সেগুলোর জন্য যে ভার্চুয়াল অ্যাড্রেসটা আছে সেটা ধারণ করে তো এ নামে একটা ভেরিয়েবল আমি ডিক্লেয়ার করলাম দেন দিতে হবে ডিবি এবং এর মান আমরা ফাইভ দিয়ে দিলাম ডিবি হচ্ছে ডিফাইন বাইট এর জন্য কতটুকু জায়গা লাগবে সেটা ডিবি নির্ধারণ করে আমরা ডিবির পরিবর্তে ডি ডাব্লিউ ব্যবহার করতে পারতাম তো সচরাচর আমরা যখন ছোটোগুলো ডাটা ইনিশিয়ালাইজেশন করব তখন আমরা ডিবি ব্যবহার করব আর যদি বড় ডাটার ক্ষেত্রে ডি ডাব্লিউ অর্থাৎ ডিফান ওয়ার্ড ব্যবহার করব তো সি প্রোগ্রামিংয়ে আমরা ইন্টিজার এ ইকুয়াল টু ফাইভ লিখেছিলাম এটাকে বলা হয়েছিল স্ট্যাটিক ইনিশিয়ালাইজেশন এখানে আমরা এর মান পাস দিয়ে দিলাম স্ট্যাটিক ইনিশিয়ালাইজেশন করলাম দেন আমরা ডাইনামিক ইনিশিয়ালাইজেশনও করতে পারি অর্থাৎ ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নিয়ে সেই ইনপুটটা আমরা আউটপুট দেখাইতে পারি তো সেক্ষেত্রে যদি আমরা সেভাবে ডিক্লেয়ার করি ডিফেন বাইট কি দিচ্ছি আমি সেটা নিজেও জানি না তাহলে সেটা হট চিহ্ন হবে যে হ্যাঁ এটা আমার পরবর্তীতে কোড সিগমেন্টের মাধ্যমে আমরা ইনপুট নিব দেন কোড সিগমেন্ট মেন প্রসিডিউর তো আমি ডাটা সিগমেন্টে যে জিনিসগুলো তৈরি করেছি এগুলোর সঙ্গে কোড সিগমেন্টের অবশ্যই আমার একটা কানেকশন তৈরি করা দরকার বা ইনিশিয়ালাইজেশন দেওয়া দরকার তো ইনিশিয়ালাইজেশন দিতে হবে আমাকে অবশ্যই কার সঙ্গে কোড সিগমেন্টের সঙ্গে ইনিশিয়ালাইজেশন দেওয়ার জন্য একুলিমিটার সম্পূর্ণ রেজিস্ট্রেটটি ব্যবহার করবো আমরা এবং অ্যাট দ্য রেট অফ ডেটা সিগমেন্টের নামটি তো বাই ডিফল্ট এক্স রেজিস্টারের মধ্যে সব কিছু চলে যাবে তো আমরা বলছি সবসময় বাই ডিফল্ট রেজিস্টারের মধ্যে কোনো কিছু রাখবো না তাই আমরা ডিএসটাকে অবশ্যই এক্সের মধ্যে অ্যাসাইন করলাম দেন আমার এ তো ইনপুট এখানে আসেই তাহলে আমরা বির ইনপুটটা নেই আমরা জানি সিঙ্গেল ক্যারেক্টার ইনপুটের জন্য এইস কমা ওয়ান ফাংশনটি ব্যবহার করা হয় দেন আমরা একে ইন্টার অফ টোয়েন্টি ওয়ান এইস দ্বারা কল করলাম তো এ এল এর মধ্যে বাই ডিফল্ট আমার একটা ভ্যালু আমি এখন নেওয়ার জন্য ফাংশন তৈরি করেছি আমি তো এ এল এর মধ্যে ওই ভ্যালুটা রাখতে চাচ্ছি না কই রাখব এই যে বি ভ্যারিয়েবলটা আমি তৈরি করেছি বি ভ্যারিয়েবলের মধ্যে রাখবো তাহলে আমরা রেখে দিই মুভ বি কমা এ এল অর্থাৎ বাম দিকে যে জিনিসটা থাকবে তার ভ্যালুটা ডান দিকের ভ্যালুটা বাম দিকের ভ্যালুর মধ্যে অ্যাসাইন হবে তো এর মাধ্যমে আমরা কী করলাম এর মাধ্যমে আমরা বি ইনপুট নিলাম দেন আমরা এখন যদি আমরা ডিসপ্লে করতে চাই এ এবং বি কে তাহলে আমরা জানি যে সিঙ্গেল ক্যারেক্টার ডিসপ্লের জন্য এস টু ফাংশনটি ব্যবহার করা হয় এবং আমরা জানি যে কোনো কিছু যদি আমরা ডিসপ্লে করতে চাই তাকে অবশ্যই ডিএল রেজিস্টারের মধ্যে আনতে হবে তো ডিএল রেজিস্টারের মধ্যে আমরা একে রেখে দিলাম দেন ইন্টার অফ টোয়েন্টি ওয়ান এসে কল করে একে প্রিন্ট করে নিলাম দেন আমরা যদি বি কে প্রিন্ট করতে চাই মুভ এস কমা টু আমরা আবার জানি অবশ্যই ডিএল রেজিস্টারের মধ্যে অবশ্যই আমাকে রাখতে হবে কাকে বিটিকে দেন আমরা সেটাকে যদি এখন কল করে নিই ইন্টার অফ টোয়েন্টি ওয়ান এস এখন রিটার্ন জোর স্টেটমেন্টটি আমি লিখবো মুভ এস কমা ফোর সি এস ইন্টার অফ টোয়েন্টি ওয়ান এস মেন এন পি মেন অবশ্যই তাহলে কী হলো আমার এর আউটপুট দেখাচ্ছি এর সাহায্যে বি আউটপুট দেখাচ্ছি তো চলুন ইমুলেট করে দেখি আমরা রান করলাম ওয়ান ইনপুট দিলাম কি আউটপুট দেখাচ্ছে দেখেন আপনারা যে এখানে একটা ফুল আউটপুট দেখাচ্ছে তো আমাদের আউটপুট দেখানোর কথা ছিল কি যে আমার যে সংখ্যাটা এর মান কত ছিল আমার ফাইভ ফাইভ এবং ওয়ান দেখানোর কথা ছিল ওয়ান সঠিকভাবে দেখিয়েছে কিন্তু ফাইভ দেখায়নি কেন এই বিষয়টা চলুন আপনাদের আমি এখন দেখাচ্ছি আজকে টেবিলে যদি যাই আমরা তো আজকে টেবিলে কিছু একটা বিষয় আমি দেখবো যে ফাইভ ফাইভের কিন্তু ক্যারেক্টারটি প্রিন্ট করেছে দেখুন যে এইটাই কিন্তু এখনও প্রিন্ট হয়েছিল তো আমরা কোনো ক্ষেত্রে যদি কোনো ডাটা প্রিন্ট করি তাহলে অবশ্যই সেই ডাটাটির ডেসিমেল ভ্যালু প্রিন্ট না করে তার আজকি যে কোডটি রয়েছে তার রেসপেক্টে যে ক্যারেক্টারটি রয়েছে সেই ক্যারেক্টারটি প্রিন্ট করে তো আমাদের যদি ফাইভ প্রিন্ট করতে হয় তাহলে অবশ্যই কী করতে হবে আমাকে এই যেখানে ফাইভ কোই ক্যারেক্টার রয়েছে ফাইভ তাহলে ফাইভের আজকি ভ্যালুর মান কত ফিফটি থ্রি আর এখানে ফাইভ দ্বারা কত রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে এইটিকে তো এইখান থেকে এখানে আমার ট্রান্সফার করতে হবে দেখুন যেখান থেকে এখানে ট্রান্সফার কিন্তু কত তেপ্পান্ন থেকে ফাইভ বিয়োগ করলে ফোর্টি এইট হয় অর্থাৎ আমার কী করতে হবে 
যে আমার ডিএল রেজিস্টারের মধ্যে যদি আমি আরও ফোর্টি এইট অ্যাড করতাম তাহলে আমার আজকিটা বেরে কই চলে যেত এদিকে ফিফটি থ্রি হয়ে যেত এবং সেখানে কী হতো ফাইভ প্রিন্ট করতো তাহলে কী করতো ফাইভ প্রিন্ট করার জন্য আমাকে যে ফাইভ ডিএল রেজিস্টারের মধ্যে অ্যাড করতে হবে কত ফোর্টি এইট আটচল্লিশ এই তেপ্পান্ন পজিশনে আনার জন্য চলুন আমরা সেটা করি আমার এ রেখেছি আমি ডিএল রেজিস্টারের মধ্যে তো আমরা ডিএল রেজিস্টারের মধ্যে আরও কতটুকু রাখতে চাচ্ছি আমরা অ্যাড করতে চাচ্ছি ওকে অ্যাড ডিএল রেজিস্টারের মধ্যে কত ফোর্টি এইট আমরা অ্যাড করে দিলাম তাহলে কি হয়ে গেল আজ কি মানে আমার ফিফটি থ্রি হয়ে গেল তো ইমালুট করে দেখি আমরা ওয়ান দেখেন এখন কিন্তু ফাইভ এবং ওয়ান দেখাচ্ছে অর্থাৎ আমার এর মধ্যে যে ভ্যালুটি ছিল সে ভ্যালুটি ছিল ফাইভ এবং বির মধ্যে আমরা ওয়ান ইনপুট নিয়েছিলাম শুধুমাত্র একটা ইনপুট নিয়েছিলাম কিন্তু আউটপুট দেখাইলো কত ফাইভ এবং ওয়ান বোঝার সুবিধার্থে আমরা এরপরে একটি নিউ লাইন প্রিন্ট করতে পারি নিউ লাইন প্রিন্ট করলে বুঝতে সুবিধা হবে যে কোনটা আমার ইনপুট কোনটা আউটপুট ইন্টার অফ টোয়েন্টি ওয়ান এইস দেন আমাদের ক্যারেজ রিটেন করতে হবে ডিএলের মধ্যে আমরা দেবো থার্টিন দেন ইন্টার অফ টোয়েন্টি ওয়ান এইস ওকে তারপর আমরা রান করি ইমুলেট করার পরে রান করলাম যদি আমি থ্রি দিই তাহলে আমার দেখাচ্ছে ফাইভ থ্রি অর্থাৎ বির আমরা ইনপুট হিসেবে থ্রি নিয়েছি এবং আগের ফাইভ এবং থ্রিটাকে প্রিন্ট করে দেখিয়ে দিল তাহলে অবশ্যই আমাদের এই বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে যে কোনো কিছুকে আমরা প্রিন্ট করতে গেলে তার সঙ্গে আটচল্লিশ যে কেন অ্যাড করতে হইল সে অ্যাড করার পরে প্রিন্ট করলাম আমরা বিষয়টা আপনারা অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন দেখা হবে পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালে ধন্যবাদ সবাইকে